హలో గైన్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఏ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో డేట్ సర్టిఫికేట్కి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఏపీ డాట్ మీ సేవ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ అనే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టు ఇలా మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన మీ సేవ అఫీషియల్ పోర్టల్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇలా పోర్టల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో సిటిజన్ పోర్టల్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ టాప్ మెను మెను బార్లో ఈ సిటిజన్ పోర్టల్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకు డైరెక్ట్గా ఒక అఫీషియల్ లింక్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ లింక్ వచ్చేసి మనకి సిటిజన్ పోర్టల్ అనమాట సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఏ సిటిజన్ అయినా సరే ఈ ప్రో ఈ యొక్క పోర్టల్ని ఉపయోగించుకొని రకరకాల సర్టిఫికేట్స్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది సో ఇక్కడ సిటిజన్ పోర్టల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది మీరు ఇది ఇది వరకే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్టయితే మీ సేవ పోర్టల్లో అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేయండి లేదు ఫస్ట్ టైం అయితే రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకి డాష్ బోర్డ్ దీంట్లో మనకి ఇక్కడ పైన లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దీని మీద మీరు ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో వేరియస్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి దీంట్లోకి వచ్చేసి మీరు డైరెక్ట్గా సిడిఎంఏ మీద క్లిక్ చేయండి సిడిఎంఏ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ బర్త్ అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్ నాన్ అవైలబిలిటీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ కరెక్షన్స్ ఇన్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అండ్ కరెక్షన్స్ ఇన్ డెత్ సర్టిఫికేట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మనం బర్త్ సర్టిఫికేట్కి డెత్ సర్టిఫికేట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు కరెక్షన్స్ ఉంటే ఇక్కడ టూ లింక్స్లో మనము బర్త్ సర్టిఫికేట్ అయితే బర్త్ కరెక్షన్స్ డెత్ సర్టిఫికేట్ అయితే డెత్ కరెక్షన్స్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను డైరెక్ట్గా సిడిఎంఏ వెళ్ళిపోయి బర్త్ అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి సర్వీస్ టైప్ రిజిస్ట్రేషన్ యూనిట్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇయర్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది డెత్ సర్టిఫికేట్ కాబట్టి డెత్ సర్టిఫికేట్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు రిజిస్ట్రేషన్ యూనిట్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇన్ కేస్ మీకు డీటెయిల్స్ కనుక తెలియకపోతే ఇక్కడ మనకి సెర్చ్ బార్ ఉంది ఓకే దీని మీద క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం డెత్ సర్టిఫికేట్కి ఇదివరకు ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ చేసిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ డీటెయిల్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సో ఇక్కడ నేను ఈస్ట్ గోదావరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈస్ట్ గోదావరిని సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ర్యాండమ్గా మీకు ఒక నంబర్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీరు జెండర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ ఎన్రోల్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది గెట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఫీమేల్ కానీ మేల్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు మేల్ అయితే మేల్ పెట్టుకోండి ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ పెట్టుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను గ్రేటర్ మున్సిపాలిటీ అండ్ మేల్ ఓకే మనకు ఏదైతే డెమో తీసుకుంటున్నామో ఆ డెమోకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి రావట్లేదు ఇక్కడ సో మనము మీరు ఏ డెమో అయితే మీరు చెక్ చేసుకుంట మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు ఎంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు వెంటనే మీకు డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనం సర్వీస్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేస్తాం ఇక్కడ డీటెయిల్స్ లేకపోతే సర్చ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకొని సర్చ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్టేట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను డైరెక్ట్గా కర్నూలు అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు లొకేషన్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ మనకి ఇక్కడ లొకేషన్ ఉంది గ్రేటర్ మున్సిపాలిటీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అండ్ మున్సిపాలి
ఇది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇయర్ని ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మనము డెత్ ఇయర్ ఎండ్ సో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఓకే అండ్ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ మదర్ నేమ్ డిసిజన్ నేమ్ ఓకే ఇక్కడ హాస్పిటల్ నేమ్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి ఓకే అండ్ జెండర్ మేల్ అయితే మేల్ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు గెట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేసు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ లేకపోతే నేను ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓన్లీ కొన్ని డీటెయిల్స్ ఆ డీటెయిల్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి గెట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో మీ డీటెయిల్స్ ఏ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఒకసారి ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా వెరిఫై చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ అవుతాయి సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి గెట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్లిక్ చేయగానే మనకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అంటే మీరు స్కాన్ చేసి పీడిఎఫ్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ని అప్లోడ్ చేసి ఇక్కడ మనకి కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది ద యూజర్స్ ఛార్జెస్ విల్ బీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫర్ ద అన్ఇన్ఫైడ్ బర్త్ అండ్ డెత్ సర్వీ డెత్ సర్టిఫికేట్ సర్వీసెస్ ప్లస్ టూ రూపీస్ ఫర్ ద అడిషనల్ కాస్ట్ ఓకే సో మొత్తాన్ని మీరు ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ అలా ఓకే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ ఇన్ ఇన్ఫర్మేట్ డీటెయిల్స్ సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఓకేనా మీకు కాంటాక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఉంది ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఇక్కడ మీరు సబ్మిట్ చేసి ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఉంది ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి అని చూపిస్తారు మీకు ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్ కదా ఈ ఫామ్ అనేది మనము ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇక్కడ డాష్బోర్డ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్స్ అని ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి దీని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సిడిఎంఏలో మనకి ఈ డెత్ సర్టిఫికేట్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనము వెతకొచ్చు సో ఇక్ ఇక్కడైతే మనకు లేదు అండ్ ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఫర్ మోర్ సో అప్లికేషన్స్ అని ఉంది ఇక్కడ క్లిక్ ఇయర్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది సిడిఎంఏ సిడిఎంఏలో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకేనా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఉంది ఇంగ్లీష్ మీద క్లిక్ చేసుకోవచ్చు తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు కావాలంటే మీరు తెలుగులో కూడా క్లిక్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీద ఫామ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడైతే నేనైతే ఇంగ్లీష్ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేశాను ఈ అప్లికేషన్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రింట్అవుట్ తీయాల్సి ఉంటుంది ప్రింట్అవుట్ తీసి ఈ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ సిగ్నేచర్ చేయాల్సిందే సో కంపల్సరీ ఎవరైతే డెత్ అయ్యారో వా వాళ్ళకి ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో అప్లికెంటు వాళ్ళు ఇక్కడ సిగ్నేచర్ చేసి ఇక డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ ఏవైతే ఉన్నో ఇవి కంపల్సరిగా చేయించాలి చేయించి ఇవన్నీ స్కాన్ చేసి ఒక పీడి పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్లో పెట్టాలి ఒకే పీడిఎఫ్లో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని స్కాన్ చేసి పెట్టాలి ఓకే స్కాన్ చేసి పెట్టి ఇక్కడ మీరు త్రీ ఎంబీ కంటే ఎక్కువ సైజ్ ఉండకూడదు మొత్తం అన్నీ టైప్ చేసిన తర్వాత త్రీ ఎంబీ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు తర్వాత ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని షో పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు యూజర్ ఛార్జెస్ పేమెంట్ మ్యాక్సిమమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మినిమం ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్లో చూపిస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ కానీ మ్యాక్సిమమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది అది మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చేసిన తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవుతుంది సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత వితిన్ సారీ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్టేటస్ని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీ సేవ పోర్టల్లో ఓకే అలా స్టేటస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ అప్రూవ్డ్ కనుక
సో ఇది మొత్తానికి మనకి డెత్ సర్టిఫికెట్ సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో దీనిపైన మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్ ఉంది కామెంట్స్ చేయండి క్వశ్చన్ చేయండి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చే